হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি অনেক ভালো আছো আজকে তোমাদের সাথে আমি টেন মিনিট স্কুল থেকে এইচএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের ইউনিট নাইন ডাস পড়ার লেসন ওয়ান নিয়ে চলে এসছি লেসনটির নাম হলো হোয়াট ইজ ডাস পড়া তোমাদের সাথে আজকে আমি আছি অনিন্দ্য কুমার চৌধুরী চলো আমরা প্যাসেজটা নিয়ে শুরু করে ফেলি রিদ দ্য প্যাসেজ অ্যান্ড দেন ক্যারি আউট দ্য অ্যাক্টিভিটিস দ্য ফলো The term diaspora is used to refer to people who have left their homelands and settled in other parts of the world either because they were forced to do so or because they wanted to live on their own. On a long back to sentence, sentence that says, that when you are born and born, you are born and 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 born. তো আমরা কি বুঝতে পারছি আমরা বুঝতে পারছি যে ডায়াস পোড়া বা অভিবাসী মানে হলো যে যারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের দেশ ছেড়ে চলে গেছেন দ্য ওয়ার্ড ইজ ইনক্রিজিংলি ইউজড ফর সাচ পিপল অ্যাজ আ কালেকটিভ গ্রুপ অ্যান্ড অর আ কমিউনিটি অর্থাৎ এ শব্দটি ক্রমবর্ধমানভাবে এসব লোকদের সমষ্টিকে অথবা এবং একটি সম্প্রদায়কে বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ইন মেনি ডায়াস পোড়াস but scholars have been studying the phenomenon with great interest only in recent decades মানে এখানে বোঝাচ্ছে যে এই ডায়াসপোরা বহুবি বাসনের যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু অনেক দিন ধরে আমাদের ওয়ার্ল্ডে দেখা যাচ্ছে কিন্তু রিসেন্ট ডেকেডসের মধ্যে এটা নিয়ে খুব বেশি স্টাডি হচ্ছে বিশ্ব এযাবত অভিবাসনের অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে কিন্তু শুধু সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিজ্ঞ সমাজ এই বিষয়ে আগ্রহ নিয়ে গবেষণা করছেন বন্ধুরা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশি ডাস্পোরাস ইন ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ইজ ইন দি ইউএসএ সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশি ডাস্পোরাস মানে যারা আগে বাংলাদেশে ছিল তারা এখন ওয়েস্ট ভার্জিনিয়াতে বসবাস করছে আবার এখানে বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউরোপিয়ান জিউস ইমিগ্রান্টস অ্যারাইভিং ইন নিউ ইয়র্ক এটা একটা পেন্টিং বন্ধুরা এবং দ্য গ্রেট ডাস্পোরাস অফ হিস্ট্রি ইজ দ্যাট অফ দ্য জিউস পিপল হু আর ফোর্সড টু লিভ দ্য ল্যান্ডস ইন এনশিয়েন্ট টাইমস ইতিহাসের বড় অভিবাসনের ঘটনাসমূহের মধ্যে ইহুদি জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় যারা প্রাচীনকালে তাদের নিজ ভূমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য আরিয়ান্স ফ্রম সেন্ট্রাল ইউরোপ টু দি ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স এগো ইজ অলসো আর নোট উইথ ডাসপোরা অল দ্য কজেস অফ দিস ডাসপোরা আর আন ক্লিয়ার মধ্য ইউরোপ থেকে হাজার হাজার বছর আগে আর্যদের ভারতীয় উপমহাদেশে আগমনও একটি উল্লেখযোগ্য অভিবাসন যদিও এই অভিবাসনের কারণ অস্পষ্ট আর এই অভিবাসনের কারণটা আমরা ঠিকমতো জানি না ইন দ্য টোয়েন্টি সেঞ্চুরি হিস্ট্রি দ্য প্যালেস্টিন অ্যান্ড ডাসপোরা হ্যাজ অ্যাট্রাক্টেড আ লট অফ অ্যাটেনশন অ্যান্ড বিন আ কজ অফ কনসার্ন ফর ওয়ার্ল্ড লিডার্স বিকজ অফ দ্য প্লাইট অফ প্যালেস্টেনিয়ান্স বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে ফিলিস্তিনি অভিবাসন ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা বিশ্ব নেতাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে দ্য হ্যাভ বিন ম্যাসিভ ডাসপোরেজ ইন আফ্রিকা টু over the centuries either because of war or because of the ravages of nature ekhane bolche shatabdir por shatabdi afrika teo byapok obibhashon hoyeche hoyto juddher karone othoba noyto prokritir bhoyobotar karone but the chief reason why the phenomenon of diaspora is attracting so much attention now is globalization bondhura ekhan theke amra khub important kichu point pacche jemon byapar ta erokom na je sob shomoye amra নিজের ইচ্ছাতেই দেশ ছেড়ে চলে যায় অথবা ব্যাপারটা এরকমও না যে আমরা ফোর্সফুলি দেশ ছেড়ে চলে যাই মাঝে মধ্যে এরকম হতে পারে যে নিজের ইচ্ছায় যাচ্ছি মাঝে মধ্যে হতে পারে যে কোনো ন্যাচারাল ডিজাস্টার অথবা কোনো যুদ্ধের জন্য আমাদের দেশ ছেড়ে যেতে হচ্ছে যেমনটি আফ্রিকা হয়েছিল আচ্ছা এখন তাহলে এত বেশি তোলপার কেন হচ্ছে এ ব্যাপারটা নিয়ে বিকজ অফ গ্লোবালাইজেশান এখন আমরা ইন্টারনেট আর এ ধরনের অনেক ফ্যাসিলিটিজের কারণে অনেক দ্রুত ওয়ার্ল্ডের যে কোনো খবর জানতে পারছি সো উই আর মোর অ্যান্ড মোর কনসার্ন অ্যাবাউট দিস ফেনোমেনান কিন্তু বর্তমানে অভিবাসন বিষয়টি বেশি আকর্ষণীয় হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে বিশ্বায়ন বন্ধুরা চলো এখন আমরা কিছু প্র্যাকটিস করে ফেলি গেস দ্য মিনিংস অফ দ্য ওয়ার্ডস ইন কলম এ ফ্রম দ্য কনটেক্সট অ্যান্ড ম্যাচ দ্যাম উইথ দ্য মিনিংস গিভেন ইন কলম বি তো বন্ধুরা আমরা এখানে দুটো কলম দেখতে পাচ্ছি একটা কলম এ একটা কলম বি বেসিকলি আমাদের এখানকার ওয়ার্ডের সাথে এখানকার ওয়ার্ডকে মেলাতে হবে বা ফ্রেসকে মেলাতে হবে বা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডকে মেলাতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য মিনিংস চলো প্রথমে আমরা একটু মিনিংগুলো বুঝে নিই প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটেল সেটেল মানে স্থায়ী কমিউনিটি মানে সম্প্রদায় নোটওয়ার্দি মানে উল্লেখযোগ্য র্যাভেজেস মানে ভয়াবহতা ফেনোম্যান মানে হলো বিষয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অকারেন্স অকারেন্স মানে হলো ঘটনা সিগনিফিক্যান্ট মানে হলো তাৎপর্যপূর্ণ মুভড টু মানে স্থানান্তরিত হওয়া 
নেগেটিভ এফেক্টস মানে নেতিবাচক প্রভাব গ্রুপ অফ পিপল মানে একদল মানুষ এখন আমরা চলো বন্ধুরা একটু একটু করে এই ওয়ার্ডগুলোকে বা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডগুলোকে ম্যাচ করে ফেলি স্যাটেল স্যাটেলের সাথে দেখি কোন ওয়ার্ডটা মিলে স্যাটেল মানে কোনো জায়গাতে স্থায়ী হওয়া কোনো জায়গাতে থাকা থেকে যাওয়া তো অকারেন্স অকারেন্স মানে তো আমরা জানি যে ঘটনা সিগনিফিকেন্ট মানে খুব তাৎপর্যপূর্ণ মুফট টু মানে কোথাও স্থানান্তরিত হওয়া এটা কিন্তু কাছাকাছি যেতে পারে এর সাথে যেতে পারে সো এটা আমরা একটু মার্ক করে রাখি নেগেটিভ এফেক্টস মানে হচ্ছে নেতিবাচক প্রভাব গ্রুপ অফ পিপল মানে একদল মানুষ তো এই চারটা ওয়ান টু ফোর ফাইভের মধ্যে কোনোটাই তো যাচ্ছে না এর সাথে শুধুমাত্র এই থ্রিটাই কিন্তু সব থেকে ভালো মতো যাচ্ছে কোথাও সেটেল হওয়া বা স্থায়ী হয়ে যাওয়া বা সেখানে স্থানান্তরিত হওয়া সো আমরা এর সাথে মিলিয়ে দিচ্ছি থ্রি বন্ধুরা আমি এরকম নাম্বার দিয়ে লিখছি কারণ হচ্ছে আমি যদি অনেকগুলো লাইন টেনে ফেলি তখন লাস্টে দেখা যাবে যে লাইনগুলো একে অপরের সাথে মিশে যাচ্ছে তোমরা ঠিক মতো বুঝতে পারছো না কমিউনিটি ওকে সো আমাদের থ্রি হয়ে গেল কমিউনিটি কমিউনিটি মানে কি হতে পারে কমিউনিটি মানে আমরা জানি যে একটা সম্প্রদায় একদল মানুষ এই যে একদল মানুষ আমি বলে ফেললাম এখানে কিন্তু দেখো আমাদের একদল মানুষ একটা অপশান ছিল দ্যাট ইজ দ্য গ্রুপ অফ পিপল তো আমরা এখানে এই মিনিংটা দিয়ে দিচ্ছি নম্বর ফাইভ নোটওয়ার্দি নোটওয়ার্দি মানে হলো উল্লেখযোগ্য খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা নিয়ে যেটা ভাবার বিষয় যেটা ইম্পর্টেন্ট রাইট তো এই তিনটার মধ্যে ওয়ান টু থ্রি এর মধ্যে কোনটার মিনিং এই নোটওয়ার্দি বা উল্লেখযোগ্য বা ইম্পর্টেন্ট এর কাছাকাছি অকারেন্স মানে ঘটনা নেগেটিভ এফেক্ট মানে নেতিবাচক প্রভাব এই দুটো তো হবেই না হবে শুধুমাত্র সিগনিফিকেন্ট সো নোটওয়ার্দি মিনিং হলো সিগনিফিকেন্ট সিগনিফিকেন্ট হয়ে গেল র্যাভেজেস র্যাভেজেস মানে হলো ভয়াবহতা খুব বাজে কোনো একটা সিচুয়েশন খুব নেগেটিভ কোনো একটা সিচুয়েশন এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেগেটিভ এফেক্ট জাস্ট টু জাস্ট টু কনফার্ম আমরা একটু এই ওয়ানটা দেখি ফেলি র্যাভেজেস অকারেন্স অকারেন্স মানে যে কোনো ঘটনা বাট র্যাভেজেস মানে কিন্তু খুব খারাপ একটা ঘটনা সো র্যাভেজেসের মিনিংটা হবে এই নাম্বার ফোর নেগেটিভ এফেক্টস ফেনোমেনান একটাই মানে রয়ে গেছে অকারেন্স ফেনোমেনান মানে কোনো ঘটনা অকারেন্স মানে ঘটনা সো ফেনোমেনান ইজ অকারেন্স এর সাথে বন্ধুরা আমাদের ম্যাচ এন জয়েন্ট শেষ হয়ে গেল আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স আর অল ড্যাস পোরাস ভলেন্টারি ওয়াই সব সময় কি অভিভাষণ স্বেচ্ছাকৃত হয় যদি হয় কেন যদি না হয় কেন আনসারটা বন্ধুরা আমরা আমাদের প্যাসেজে পড়ে এসছিলাম দ্য আনসার ইজ নো সামটাইমস দ্য রিজন ক্যান বি ওয়ার ও ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স মানে সব সময় কিন্তু আমরা স্বেচ্ছাকৃতভাবেই আমাদের দেশ ছেড়ে যায় না মাঝে মধ্যে আমরা ফোর্সফুলি আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয় সেটা হতে পারে যুদ্ধের জন্য অথবা সেটা হতে পারে কোনো ন্যাচারাল ডিজাস্টারের জন্য If all the diasporas are not voluntary, why would a group of people want to leave their country? Okay, this answer is that we have already been able to do this. If we don't have to be voluntary, why would we go to the country? We have already seen that 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 we have already seen that. When has the study of diasporas started to attract scholars? ঠিক আছে বন্ধুরা আমরা কিন্তু প্যাসেজে পড়েছিলাম যে ড্যাসপোরে কিন্তু অনেক দিন যাবত চলে এসছে কিন্তু এটা নিয়ে যে গবেষণা বা এটা নিয়ে একটা তোলপার রিসেন্টলি শুরু হলো সে রিসেন্ট টাইমটা এক্স্যাক্টলি কখন সেটা কি এক সপ্তাহ আগে দু বছর আগে এক সেঞ্চুরি আগে কতদিন আগে সেটা আনসারটা কিন্তু আমরা সরাসরি আমাদের প্যাসেজ থেকে পাই দ্য আনসার ইজ দ্য স্টার্ট অফ ড্যাসপোরা হ্যাস স্টার্ট টু অ্যাট্রাক্ট স্কলার্স ইন রিসেন্ট ডেকেডস আমাদের সম্প্রতি যে দশকগুলো সেই দশকগুলো থেকে কিন্তু এই স্টাডিটা হঠাৎ করে একটু সিগনিফিকেন্ট হয়ে উঠেছে এটা নিয়ে তোলপা শুরু হয়েছে ড্যাস পড়ে নিয়ে বা অভিবাসন নিয়ে মুভিং অন হোয়াট আর সাম অফ দ্য মেজার ড্যাস পড়াস অফ দ্য পাস্ট এই রকম অনেকগুলো এক্সাম্পল আমরা আমাদের প্যাসেজে পেয়েছি এখন আমরা একজাক্ট লিস্ট করে ফেলি তোমরা প্যাসেজটা গোত্র করলেই বা যদি তোমরা নোট করে থাকো তোমরা ইতিমধ্যে আনসারটা পেয়ে গেছো আমি তোমাদেরকে একটু হেল্প করি ওকে তো আমরা কী কী এক্সাম্পল পাচ্ছি দ্য ইংলিশ ফ্রম ইংল্যান্ড টু আমেরিকা দ্য আরিয়ান্স ফ্রম ইউরোপ টু দ্য ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট দ্য মঙ্গলস ফ্রম মঙ্গোলিয়া টু ইন্ডিয়া The Mughals from Central Asia to India, the Arabs from Arabia to Spain. What has globalization to do with diasporas? Globalization by Bishra Yonah Shah Thay, Obi Vashunir Kishu Amparko. Eti kintu bondhore kichu ta akta creative question na moto hoye jat se. Teta tomra tomadhe bhaasha hai, nizar bhaasha likhte baro. Aami tomadhe kiktu boli ba patta. So globalization diaspora. Diaspora maane ta holo aamra madhe desh chare chole jat se. Globalization maane holo jay একটা দেশের সাথে একটা দেশের কানেকশনটা খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে দেখো তো বন্ধুরা আমরা যদি নাই জানতাম কথার কথা আমরা যদি না জানতাম যে ইউএসএ বা ইউকে এ ধরনের কোনো জায়গা ওয়ার্ল্ডে আছে আমরা কি কখনো সেখানে যেতে পারতাম 
আমরা তো যাই ধরো যে কোনো একটা সুযোগ পাওয়ার জন্য অথবা আমাদের দেশে যদি কোনো সমস্যা হয় সেই সমস্যাটা থেকে আমরা বাঁচার জন্য তা আমরা যদি একটা দেশের ব্যাপারে নাই জানতে পারি একটা জায়গার ব্যাপারে না জানতে পারি সেখানে তো যেতে পারবো না সো গ্লোবালাইজেশনটা হয়েছে বলেই কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত এই দেশ ছেড়ে যেতে পারছি বা আগে যে রাজপরগুলো হয়েছিল সেগুলো হয়েছে এটা আবার উল্টো হতে পারে এই যে এত মানুষ যে তাদের দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে তারা ওই দেশে গিয়ে ফর এক্সাম্পল আমাদের সিলেট থেকে তোমরা জানো অনেক মানুষ লন্ডন যায় তারা কিন্তু লন্ডনে গিয়ে আমাদের সিলেটের যে কালচার সেটা কি তারা কিন্তু তুলে ধরছে অ্যান্ড ব্যাপারটা এতটাই সুন্দর ওখানে যে সিলেট থেকে লন্ডনে কিন্তু ডিরেক্ট ফ্লাইটও আছে যে ডাস্টপোর হওয়ার কারণে কিন্তু এই যে গ্লোবালাইজেশনের ব্যাপারটা সেটা কিন্তু আরও সুন্দর করে ফুট উঠছে এখন আমাদের ওয়ার্ল্ডে গ্লোবালাইজেশন অ্যালাউজ আ বর্ডার ফ্রি ওয়ার্ল্ড তো বর্ডার কিন্তু আমাদের ফিজিক্যাল বর্ডার আছে কিন্তু এখানে বর্ডার ফ্রি বলতে বোঝাচ্ছে যে আমাদের ধরো ইন্টারনেট তার মাধ্যমে আমরা যে কোনো ইনফরমেশান পেতে পারছি ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গার যে কোনো ফ্রেন্ডের সাথে আমরা কথা বলতে পারছি এটাকে বলছে বর্ডার ফ্রি কালচারাল ভ্যারিয়েশন ইট এনশিওর্স কমিউনিকেশন বিটুইন ডিফারেন্ট পিপল ল্যাঙ্গুয়েজেস কালচারস ট্রেডিশনস অ্যান্ড সো ফর্থ অ্যান্ড শেয়ার্স দ্য পেইনস অ্যান্ড প্লেজার্স অফ অল দ্য নেবার্স অফ দ্য গ্লোবাল ভিলেজ এখানে খুব সুন্দর কথা বলা হয়েছে যে আচ্ছা আমরা কী কী শেয়ার করি আমাদের অন্য দেশের বন্ধুদের সাথে তাদের মানুষজনকে নিয়ে কথা বলতে পারি তাদের ভাষা নিয়ে কথা বলতে পারি কালচার তাদের ঐতিহ্য ট্রেডিশন অনেক কিছু নিয়ে কথা বলতে পারি তাদের সুখ দুঃখ নিয়ে কথা বলতে পারি এখানে একটা সুন্দর কথা বলা হলো গ্লোবাল ভিলেজ গ্লোবাল ভিলেজ কথাটা মানে হলো যে ভিলেজ কিন্তু একটা ছোট জায়গা তো গ্লোবাল পুরো ওয়ার্ল্ডে একটা ভিলেজ কীভাবে হয়ে যায় হয়ে যায় কারণ তুমি কিন্তু এখন বসে কথার কথা একটা ফেসবুক পোস্টে বা একটা ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তুমি কিন্তু যে কোনো জায়গার খবর তুমি পেয়ে যাচ্ছ বা তুমি নিউজ যদি খুলে বসো তুমি যে কোনো জায়গার খবর তুমি পেয়ে যাচ্ছ তো ব্যাপারটা এরকম না যে একদম সব কিছু কাছাকাছি হয়ে গেছে আমরা ওদের সব খবর জানি ওরা আমাদের সব খবর জানে একদম মনে হচ্ছে না যে একদম একে অপরের পাশাপাশি থাকি এই ফেনোমেনটাকে বলা হচ্ছে গ্লোবাল ভিলেজ হেন্স গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড অ্যাজ পর আর স্যামালটেনিয়াসলি মানে একই সময় বা প্যারালালি দ্য কজ অ্যান্ড কনসিকুয়েন্স অফ ইচ আদার খুব সুন্দর একটা সেন্টেন্স যে গ্লোবালাইজেশন ডাস্টপোর মানে গ্লোবালাইজেশনের কারণে যে ডাস্টপোর হয় ব্যাপারটা কমপ্লিটলি ওরকম না আবার ডাস্টপোরের জন্যই যে শুধু গ্লোবালাইজেশন হয় সেটাও না গ্লোবালাইজেশনের জন্য ডাস্টপোর হয় আবার ডাস্টপোরা কজ ইজ গ্লোবালাইজেশন দে আর দ্য কজ অ্যান্ড কনসিকুয়েন্স অফ ইচ আদার স্যামালটেনিয়াসলি বোথ দিস কনসেপ্টস অ্যাক্ট অ্যাজ প্রোমোটিং ফ্যাক্টরস ফর ইচ আদার অ্যাক্টার কারণে আর একটা হয়ে থাকে put the following words or phrases in chronological order mane holo je kon ta age ashe seta shobar age dibo ar kon ta pore ashe seta shobar pore dibo acha ekhon amra dekhi je over the centuries mane shatabdi dhore over the centuries 20th century na ta to na 20th century ago to onek century hote pare recent times recent times ta ekebare na recent time to over the century pore ashe over the century mane amra koyekshob bochor ager kotha boltechi koyekshob bochor ager kotha bolchi নাও নাও মানে তো এখন এটা তো একেবারে না এনশিয়ান্ট টাইমস দেখো এনশিয়ান টাইম কিন্তু কয়েকশো বছর আরও অনেক আগের কথা ওকে থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স এগো এটাও কিন্তু ওরকম না এনশিয়ান টাইম মানে কিন্তু অনেক অনেক বছর আগের কথা ওকে সো এনশিয়ান টাইমটা আমাদের হচ্ছে যে প্রথম সিরিয়ালে আসে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এনশিয়ান টাইমস তারপর আমরা দেখি এনশিয়ান টাইমসের পরে কী আছে এই যে আমরা ইমিডিয়েটলি দেখতে পাচ্ছি থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স এগো থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স এগো এই এনশিয়ান টাইমস অফ থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স এগোর মাঝে কিন্তু এই কোনোটা আর ফিট করছে না সো থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স এগো গোজ ইন সিরিয়াল নাম্বার টু ওকে তারপর আমরা দেখি তারপর ওভার দ্য সেঞ্চুরিজ হতে পারে ইট ইজ আ প্লজিবল অপশান টোয়েন্টি সেঞ্চুরি সেটা হবে না রিসেন্ট ডেকেজ তো একেবারে হবে না কারণ রিসেন্ট ডেকেজ মানে হলো যে কয়েকটা দশক ধরে দশ বিশ পঞ্চাশ বছর ধরে না মানে তো একেবারেই না সো প্রথমে আসে এনশিয়ান টাইমস তারপরে এসছে থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স এগো তারপরে এসছে ওভার দ্য সেঞ্চুরিজ দিস ইজ অপশান নাম্বার থ্রি সিরিয়াল নাম্বার থ্রি সিরিয়ালে তিন নম্বরে আসে তারপর আমরা দেখি কি আসে টোয়েন্টি এইথ সেঞ্চুরি রিসেন্ট ডেকেজ নাও আচ্ছা টোয়েন্টি সেঞ্চুরি মানে হচ্ছে যে বিংশ শতাব্দি তো বিংশ শতাব্দি কিন্তু আমাদের এই ওভার দ্য সেঞ্চুরিজ আর রিসেন্ট ডেকেজ মাঝে মাঝে কোথাও আসছে সো টোয়েন্টি এইথ সেঞ্চুরি ইজ অপশন নাম্বার ফোর এখন আমাদের শুধু দুটো অপশন বাকি আছে রিসেন্ট ডেকেজ অ্যান্ড নাও নাও তো আমাদের সবার লাস্টে আসবে বুঝতে পারছি কাজ নাও মানে আমাদের প্রেজেন্ট এই মুহূর্তে আমরা যেটা করছি যেমন এই মুহূর্তে তোমরা আমার সাথে পড়াশোনা করছো সো নাও এটা হবে হচ্ছে লাস্ট অপশানটা তার ঠিক আগে হবে নাম্বার ফাইভে রিসেন্ট ডেকেজ আর নাও হবে সবার লাস্টে দ্যাট ইস নাম্বার সিক্স আমরা একবার রিভিশন দিই সবার প্রথম সব থেকে আগে কি আসে ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার
একটু হিন্ট দিয়ে দিচ্ছি সেখান থেকে তোমরা তোমাদের মতো করে সেন্টেন্স বানিয়ে নিতে পারো আমি ছয়টা করে দিচ্ছি না আমি জাস্ট তোমাদের হচ্ছে দুরু দুরু করে সেন্টেন্স দেবো সেখান থেকে তোমরা তোমাদের মতো প্রত্যেকটার জন্য ছটা করে বানিয়ে নিও আচ্ছা প্রত্যেকটার জন্য ছটা করে কেন বানাতে হবে এখানে বলছে না আমি সিক্স সেন্টেন্সেস উইথ ইচ অফ দিস ওয়ার্ডস ওর ফ্রেজেস প্রত্যেকটা ওয়ার্ড অথবা ফ্রেজের জন্য প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ফ্রেজের জন্য ছয়টা 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 করে আমাদেরকে সেন্টেন্স বানাতে হবে তা আমি তোমাদেরকে দুটো করে বলে দিচ্ছি তোমরা বাকিটা নিজে করে নিতে পারো ওভার দ্য সেঞ্চুরিজ আমরা বলতে পারি ওভার দ্য সেঞ্চুরিজ পিপল হ্যাভ মাইগ্রেটেড ফ্রম ওয়ান কান্ট্রি টু অ্যান আদার এটা একটা সেন্টেন্স হতে পারে অথবা আমরা বলতে পারি ওভার দ্য সেঞ্চুরিজ দ্য হিলস আর স্ট্যান্ডিং স্টিল পর্বতগুলো এখনও তারা দাঁড়িয়ে আছে তারপর আমরা আসছি টোয়েন্টি সেঞ্চুরিতে টোয়েন্টি সেঞ্চুরি বাংলাদেশ বিকেম দি বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন দ্য টোয়েন্টি সেঞ্চুরি ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান বেসিকলি এটা একটা সেন্টেন্স হতে পারে আর একটা সেন্টেন্স হতে পারে দ্য টোয়েন্টি সেঞ্চুরি উইটনেসড টু ওয়ার্ল্ড ওয়ার্স যে আমরা বিংশ শতক দিয়ে কিন্তু দুটো ওয়ার্ল্ড ওয়ার দেখেছি রিসেন্ট ডেকেটস রিসেন্ট ডেকেটস নিয়ে আমরা বলতে পারি ইন রিসেন্ট ডেকেটস করাপশন হ্যাজ বিকাম আ ভেরি বিগ প্রবলেম ফর আর কান্ট্রি আবার আমরা বলতে পারি ইন রিসেন্ট ডেকেটস বাংলাদেশ হ্যাজ মেড নোটিসেবল প্রগ্রেস বাংলাদেশে অনেক প্রগ্রেস হয়েছে নাও নাও মানে হচ্ছে এখন এখন আমরা বলতে পারি নাও বাংলাদেশ টেন টু সেটেল বাংলাদেশ ইজ টেন টু সেটেল ইন নর্থ আমেরিকা আচ্ছা মানে এখন ইদানিং বাংলাদেশের নর্থ আমেরিকাতে সেটেল করতে পছন্দ করছে অথবা নাও আই এম স্টাডিং ইংলিশ এখন আমি ইংলিশ পড়ছি এনশিয়ান টাইমস এনশিয়ান টাইমস আমরা সেন্টেন্স বললে বলতে পারি ইন এনশিয়ান টাইমস বেঙ্গল ওয়াজ এন অ্যাফ্লুয়েন্ট ল্যান্ড মানে প্রাচীনকালে বাংলা একটি প্রাচুর জমা ভূমি ছিল আবার আমরা বলতে পারি ইন এনশিয়ান টাইমস দ্য ইজিপশিয়ান ইউজ টু মামিফাই দ্য রেড বডিজ অফ দ্য কিংস বিফোর বারিয়াল এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং ইজিপশিয়ান হিস্ট্রি তোমরা চাইলে কিন্তু পড়তে পারো এবার আমরা আসি থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স এগো থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স এগো নিয়ে আমরা বলতে পারি থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স এগো পিপল ডিসকভার হাউ টু ক্যাচ ফিশ বাই সেটিং ট্র্যাপস মাছ কীভাবে ধরতে হয় সেটা আমরা শিখেছি আবার বলতে পারি পিপল ইনভেন্টেড দ্য উইল থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স এগো যে চাকা হাজার হাজার বছর আগে ইনভেন্ট হয়েছিল দুটো দুটো করে সেন্টেন্স বলে দিলাম সেখান থেকে তোমরা আরও চারটা বা তোমাদের নিজে থেকে ছটা সেন্টেন্স তোমরা বানিয়ে কিন্তু এই এক্সারসাইজটা শেষ করে ফেলতে পারো মুভিং অন ক্যান ইউ থিঙ্ক অফ সাম আদার ওয়ার্ডস ওর ফ্রেজেস দ্যাট ইউজ ইন ইংলিশ রাইটিং টু মার্ক টাইম সময় নিয়ে আর কী কী ওয়ার্ড বা ফ্রেজ আমরা বলতে পারি আমরা বলতে পারি এরা আমরা বলতে পারি মিলেনিয়াম আমরা বলতে পারি ফোর্টনাইট ফোর্টনাইট মানে হলো চোদ্দ দিন আমরা বলতে পারি উইক মানে এক সপ্তাহ ওয়ান মান্থ বা মান্থ শুধু মানে এক একটা মাস সুন মানে খুব শীঘ্রই লেটার মানে পরে বা পরবর্তীতে এ সব কিছু নিয়ে কিন্তু আমরা টাইমের একটা ডিসক্রিপশন দিচ্ছি যে একটা জিনিস কবে যাব কতদিন যাবৎ হচ্ছে ইজ বিং হ্যাপিনিং সিন্স দ্য লাস্ট মিলেনিয়াম অথবা সিন্স দিস মিলেনিয়াম অথবা আই উইল কাম টু দ্য ক্লাস ভেরি সুন অথবা আই উইল লিভ লেটার সব কিছুই কিন্তু টাইমের রেসপেক্টে আমরা বলছি সো দিস অল আর ওয়ার্ডস ওর ফ্রেজেস দিস আর দিস আর ওয়ার্ডস বেসিকলি ওয়ার্ডস দ্যাট ইউজ ইন ইংলিশ রাইটিং টু মার্ক টাইম এখানে বন্ধুরা আরেকটা খুব ক্রিয়েটিভ কাজ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তোমরা তোমাদের ক্রিয়েটিভিটি ইউজ করবা দ্যাট প্যারাগ্রাফ অফ অ্যাবাউট ওয়ান ফিফটি ওয়ার্ডস অন পিপল ইউ নো ওর হ্যাভ রেড অ্যাবাউট হু হ্যাভ মুভ ফ্রম বাংলাদেশ টু আদার পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন রিসেন্ট ইয়ার্স তো বন্ধুরা আমাদের এরকম অনেকেই থাকতে পারে আমাদের হচ্ছে যে আমাদের ফ্রেন্ডস থাকতে পারে আমাদের রিলেটিভস থাকতে পারে অথবা তোমার পার্টিকুলার ফ্যামিলি বা ক্লোজ যদি কেউ না থাকে তোমরা কিন্তু ইন্টারনেটে তোমরা সার্চ করতে পারো নট নেসেসারি তোমার একদম পরিচিত হতে হবে যে কখন মানুষেরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় অভিবাসন করেছে অভিবাসন হয়েছে তাদের সেটি নিয়ে তোমরা ওয়ান ফিফটি ওয়ার্ডসের মধ্যে একটা প্যাসেজ লিখতে পারো ফর এক্সাম্পল একটা খুব ইন্টারেস্টিং টপিক কিন্তু হতে পারে যে আমাদের লিবারেশন ওয়ারের সময় আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কিন্তু অনেক মানুষ বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য দেশে ট্রান্সফার হয়েছিল বা তাদের অভিবাসন হয়েছিল সেটি নিয়েও কিন্তু তোমরা লিখতে পারো ইন ওয়ান ফিফটি ওয়ার্ডস আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স ইন ওয়ান ওয়ার্ড এই এই কোয়েশ্চেনগুলোকে আমাদের ওয়ান ওয়ার্ডে আনসার করতে হবে তো চলো আমরা চেষ্টা করি হোয়াট উড বি দ্য নাউন ফর্ম অফ সাম ওয়ান হোয়েস সেটেল ইন আ নিউ ওয়ার্ল্ড মানে হলো নতুন বিশ্বে কেউ স্থায়ীভাবে চলে গেছে এমন কারো জন্য কি ওয়ার্ড বা কি নাউনটা আমরা ইউজ করতে পারি আমাদের কিন্তু এই টপিকটাই হলো ডায়াসপোরা সো দ্য ওয়ার্ড দ্যাট উই লুকিং ফর ইজ ডায়াসপোরা ডায়াসপোরা মানে হলো এমন কেউ বা এমন
কিরকম ডাসপোরা হচ্ছে ম্যাসিভ ডাসপোর ইজ আ নাউন ম্যাসিভটা ডাসপোরাকে ডেসক্রাইব করছে তো যেই ওয়ার্ডটা আর একটা নাউনকে ডেসক্রাইব করে তাকে আমরা কি বলি তাকে আমরা বলি অ্যাবজেক্টিভ সো হিয়ার ম্যাসিভ ইজ অ্যান অ্যাবজেক্টিভ ক্যান ইউ থিঙ্ক অফ সাম আদার ওয়ার্ডস দ্যাট ক্যান সাবস্টিটিউট ফর অল দ্য উইন লাইন এইট অফ দ্য প্যাসেজ আচ্ছা আমাদের লাইন এইটটা দেখতে হচ্ছে না আসলে আমরা জানি যে অল দো মানে যদিও তো অল দো জায়গাতে আমরা বলতে পারি হাওয়েভার স্টিল ইয়েট নেভার দিলেস ইভেন দো নান দিলেস ওয়াইল ইভেন ইফ দো অনেক কিছু আমরা বলতে পারি সো এখান থেকে আমি জাস্ট একটা দো বন্ধুদের জন্য বলছি সেটা হতে পারে অল দো জায়গা আমরা বলতে পারি হাওয়েভার অল দো জায়গাতে হয়তো ডিরেক্টলি হাওয়ার তুমি সাবস্টিটিউট করতে পারবে না একটু সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ করতে হবে অল দো জায়গাতে তুমি দো বলতে পারো হোয়াট ইজ দ্য সিম্পল প্রেজেন্ট ফর্ম অফ অ্যাট্রাক্ট ইজ অ্যাট্রাক্টিং ইজ অ্যাট্রাক্টিং কিন্তু একটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস যে এই মুহূর্তে তাকে অ্যাট্রাক্ট করছে বা আকর্ষণ করছে তো সিম্পল প্রেজেন্টটা কি একদম বেস ফর্মটা কি বেস ফর্মটা হলো অ্যাট্রাক্ট বেস ফর্ম ইজ অ্যাট্রাক্ট এটির সাথে বন্ধুরা আমাদের এক্সারসাইজ নাম্বার সেভেন হয়ে গেল ফলো আপ অ্যাক্টিভিটি এটা সব থেকে বেশি ইন্টারেস্টিং আর এটা তোমাদের ওয়ান সেকেন্ড তোমাদের নিজের ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে তোমরা করার সুযোগটা পাবে সো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাক্টিভিটি দ্য অ্যাক্টিভিটি ইজ ইন গ্রুপস ডিসকাস সাম অফ দ্য কানেকশনস বিটুইন গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ডাসপোরাস তো গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ডাসপোরের নিজের কানেকশন সেটি কিন্তু আমরা আমাদের একটা অ্যান্সারে করেছি একটা বিশাল বড় প্যাসেজ তোমাদেরকে একটা প্যারাগ্রাফ তোমাদেরকে বলেছিলাম যে একটার উপর একটা ডিপেন্ড করে রাইট সেরকম একটা ডিসকাশন তোমাদেরকে করতে হবে গ্রুপসে বসে বসে গ্রুপটা তোমার তোমরা তোমাদের মতো করে বানিয়ে নিতে পারো তোমার ফ্রেন্ডের সাথে তুমি বানাতে পারো অন দ্য বেসিস অফ দিস ডিসকাশন গিভ গ্রুপ প্রেজেন্টেশনস অন রিসেন্ট ডাসপোরাস অ্যান্ড দ্য লিঙ্ক টু গ্লোবাল ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি এটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে তো রিসেন্ট ডাসপোরা ইদানিংয়ের মধ্যে যে ডাসপোরাগুলো হচ্ছে যে অভিবাসনগুলো হচ্ছে সেগুলো নিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হচ্ছে আর এই যে ডাসপোরা বা অভিবাসনগুলো হলো এটার গ্লোবাল ইকোনমি বা বৈশ্বিক যে আমাদের অর্থনীতি আছে তার উপর কীরকম প্রভাব পড়ছে সেটা তোমাকে বলতে হবে রাইট তো একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা টপিক হতে পারে যে আমাদের দেশে যে যে রোহিঙ্গা ইনফ্লাক্স আমাদের দেশে যে অনেকজন রোহিঙ্গা এসছে তো তাদের তারা যে আমাদের দেশে আসলো এই ফেনোমেনের বা এই ডাসপোরার যে এফেক্ট আমাদের ইকোনমিতে সেটা কীরকম হতে পারে সেটা তো তোমরা ডিসকাস করতে পারো ইট ইস জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল তোমরা যে কোনো ডাসপোরে নিয়ে ডিসকাস করতে পারো আর সেটা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিও কিন্তু তোমাদেরকে তোমাদের প্রেজেন্টেশনে রাখতে হবে তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই লেসনটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আশা করছি নেক্সট লেসনে তোমাদেরকে আমার সাথেই পাবো ততদিন তোমার সবাই অনেক ভালো থেকো তোমাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা স্কিল আর পড়ালেখার জন্য যা কিছু প্রয়োজন একটি অ্যাপেই পাওয়া যাবে সকল সলিউশন টেন মিনিটস নিয়ে যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন ওয়ান